É reconhecido que desde os primórdios da colonização, os homens e as mulheres do Sul produziram os mecanismos e as fórmulas do desenvolvimento sustentável aplicado ao cultivo da terra e à extração dos seus recursos, com o conhecimento e a técnica que os imigrantes europeus trouxeram, acentuadamente após 1850. O arraigado espírito associativista foi transformando a vida das incipientes comunidades. Da cultura de sobrevivência foram surgindo os núcleos do cooperativismo, a forma organizada de uma política permanente para o melhor cultivo, colheita e armazenagem dos produtos. A terra que produzia foi se amoldando pela mão do homem. Surgiam os plantéis de suínos e aviários a se somar à atividade mais antiga da criação de bovinos e ovinos. Embora a convergência, a similaridade de formação humana, as características territoriais de cada Estado propiciaram a definição de vocações locais e regionais. Vocações que induziram arranjos produtivos perfeitamente definidos, que, no entanto, precisavam de fomento para se desenvolver e se firmar como economias organizadas. Com a visão de futuro que caracteriza os estadistas, os governadores criaram um instrumento para fomentar o crescimento econômico, para melhorar os indicadores de desenvolvimento humano, a qualidade de vida das pessoas do Sul com novos empregos e renda. Desde então, o BRDE já contratou 65 bilhões de reais em investimentos. Só no último exercício foram liberados 1 bilhão 850 milhões de reais. 33,3% foram direcionados para o setor da indústria. 31,5% para o setor do comércio e serviços. 24,5% para a agroindústria e 10,7% para a infraestrutura. Apenas em 2010 foram carreados 236,3 milhões de reais em ICMS para os estados do Sul. Isso significa cerca de 1 milhão e 400 mil empregos gerados historicamente. Significa renda e bem-estar para